bueno chicos, es tiempo de hablar de otra trama supuestamente filtrada y en esta ocasión será la segunda película del mortal más poderoso del universo, o al menos de la Tierra y desde luego me refiero a Shazam 2, la furia de los dioses. Y bueno, sin más preámbulos vayamos con el video, solamente dejando muy pero muy en claro que si esto es verdad sería el spoiler definitivo, así que procede con precaución. La película empieza en la actualidad, vemos que la familia Shazam siguen siendo superhéroes y todo por el estilo, sin embargo, Billy se siente desconfiado. Aquí Billy ya tiene 18 años y empieza a sentir que quizás cuando el momento llegue su familia le dará la espalda, que ya no podrá estar en su hogar adoptivo y bueno, eso no le gusta, además de que Empieza a preguntarse si quizás sus hermanos lo querrían tanto si no fuera que son superhéroes gracias a él. Aquí es donde se nos muestra a las hermanas malignas. Ellas están buscando vengarse del mago Shazam ya que fue él quien asesinó a su padre a Atlas así que invaden la roca de la eternidad. Y entre otras cosas buscan el cetro de Shazam y otro objeto mágico que les permitirá vengarse del mago y claro completar su gran y maligno objetivo el cual como te estarás imaginando puede básicamente resumirse en conquistar el mundo. Of course. Ay no saben cuánto me encanta usar ese clip no tienes ni una idea. Pero bueno, el caso del asunto es que ellas invaden la roca de la eternidad. La Shazam familia las detiene, hay una escena de acción, pero los Shazams no tienen ningún problema en echarlas de ahí. Es a partir de ahí que las brujas, las villanas se dan cuenta de que no pueden vencer a los Shazam juntos, pero si los separan pueden vencer, básicamente divide y vencerás. Así que deciden aprovecharse de las debilidades psicológicas y demás de los niños, porque bueno, siguen siendo niños, para salir adelante. El plan más que nada es diseñado por el personaje de Espera interpretada por Ellen Mirror. El plan es simple, Espera va en contra de Shazam tratando de envenenarle el cerebro aprovechándose de sus inseguridades para, bueno, irlo alejando de sus hermanos. El personaje de Lucy Liu quien interpreta a Calypso Irá más que nada por Mary Marvel de haciéndole ver o tratando de convencerlo de que Billy es un imbécil que no merece sus poderes, que no debió ser el elegido ni el líder del equipo y que ella tiene todo el potencial y debe tomar las riendas del equipo. Mientras que el personaje de Richard Segler que es de hecho Antea, bueno ella tendrá que enamorar a Freddy Freeman para ponerlo en contra de sus hermanos, básicamente ella se inscribe en la misma escuela y sin ningún problema seduce al pequeño Capitán Marvel Jr. Todo esto va por un pequeño ambiente de drama de familia, donde los Shazam se están desconfiando los unos de los otros, empiezan a discutir y todo ese tipo de cosas, una especie de drama cómico de familia. El caso del asunto es que el plan funciona bastante bien, los Shazam se separan y las villanas al fin pueden obtener las armas que tanto quieren, pero aquí es donde las cosas salen mal. Las otras hermanas descubren que Espera no solo quiere vengarse del mago Shazam, sino que básicamente quiere usar el poder de la magia para cambiar a toda la humanidad y destruir el mundo, no solamente conquistarlo, sino reformarlo, eso suena como Man of Steel o como la Liga de la Justicia, pero esa es la idea, reformarlo a su imagen y semejanza, acabando con la mayoría de mortales, cosa que a las demás hermanas les parece quizás un poquito exagerado, sobre todo Antea, más que nada Antea decide ayudar a los Shazam, pero las cosas no les están saliendo bastante bien, Billy como Shazam se enfrenta directamente a Espera pero es derrotado y vemos como una especie de oscuridad empieza a cubrirlo. Aquí hay un par de especulaciones, chismes, diagonal, lo que quieras pensar que hablan 
de que la idea original es, es que el traje de Shazam se estaba volviendo negro similar al de Black Adam y que Billy se estaba corrompiendo y se iba a convertir en un nuevo campeón oscuro como en su momento vamos a decir se volvió Black Adam sin embargo ahora más que nada son daños en su traje el caso del asunto es que el personaje de Espera logra salirse con la suya al quitarle su cetro al mago Shazam Vemos que el mago Shazam aparece de entre los muertos pero es derrotado y Espera reclama su poder de, dejando a Billy sin poderes y sin nadie que pueda llegar a salvar el día. Aquí vemos que de último momento Antea tiene una idea y le dice a los demás hermanos que bueno le regresen todo su poder a Billy. Esto funciona bien y él puede recuperar sus poderes volviéndose de hecho más poderoso ya que se meten en el tema de que todo esto fue un acto de amor, el amor de la familia, que ellos están dispuestos a sacrificarse por alguien más, algo más extendido de lo que habíamos visto en Black Adam, con este lazo familiar y todo el caso del asunto. Así, Billy es quien al fin tiene todo el protagonismo, enfrentándose a Espera en un combate épico mano a mano, del cual por muy poquito sale vencedor. De hecho se dice que la escena de batalla es bastante extendida pero él logra vencer. Ahí también vemos al mago Shazam haciendo su última aparición. Él le dice a Billy que está bastante orgulloso de él y que no piensa que se haya equivocado al elegirlo porque... Algo que él, Billy Batson, tiene que otros campeones no podrían tener o nunca tuvieron fue la inocencia de un niño y que eso le hace sentir seguro de que sabe que bueno nunca se va a corromper. De nuevo, se supone o se menciona aquí sobre todo de las personas que fueron a diferentes funciones de prueba que originalmente estos diálogos eran mucho, mucho más directos y estaban encaminados a hacer obvias referencias a Black Adam, a que Billy era diferente a él y que nunca se corrompería, y por qué no quizás dejar pistas de que, de nuevo, el poder del amor, o en este caso, el poder de la familia, es lo que iba a salvar el día cuando llegara el enfrentamiento contra Black Adam. Ahora es algo un poco más discreto, algo de la talla de... Soy tu mentor, estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo bien y cree en ti. El caso del asunto es que tras todo esto, Billy consume toda su energía y queda bastante debilitado y, ap y aparentemente muere y ¡oh sorpresa! Las cosas se salen un poco de control, ya que previamente habíamos visto, bueno se me olvidó decirlo pero aquí lo estoy explicando mejor, que cada una de las hermanas se iba a convertir en un monstruo mitológico gigante e incluso con espera de destruida, bueno ya no pueden controlar los monstruos que invocaron y Billy está muerto, ahí de último momento y para lo que quizás sea su última aparición, vamos a ver a la mujer maravilla de Galgado llegar para rematar el trabajo para acabar con los últimos villanos mientras los Shazam observan y se dice que va a haber mucha interacción entre ellos pero lo importante es que Maravilla le pasa electricidad con un trueno porque si sí, a partir de ahora y por algún motivo ella puede controlar la electricidad y esa carga eléctrica es lo que revive a Shazam quien vuelve a su forma de Billy y está relativamente bien y sin ningún problema. Aquí se menciona que en los cortes originales antes de la llegada de Jaime Pistola, la idea era que se mencionara o que se mostrara directamente que fue Shazam quien solicitó la ayuda de la Mujer Maravilla para dar un poco más de cohesión a largo plazo de que la Liga de la Justicia ya estaba formada y que estaban reclutando. Pero aquí será una cosa de, ah, la Mujer Maravilla vio que había una batalla en las noticias y decidió llegar porque razones no tenía algo mejor que hacer. Al final ella interactúa con Mari y con Darla que la ven como un ejemplo a seguir. Freddy y Pedro, bueno, se muestran bastante. Freddy y Pedro se muestran muy impresionados con su llegada y la consideran su heroína. Shazam les da las gracias, ella se va y pum, todo acabó. 
quedamos con una escena de los hermanos preparándose para seguir su vida y básicamente eso, nada de otro mundo y sería a grandes rasgos la historia principal de Shazam. No hay mayores vuelcos de tuerca ni nada que mencionar, simplemente la historia de nos peleamos, de derrotamos un villano, este busca dividirnos, nos peleamos y después nos reconciliamos. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemos Gonzalo Paredes, Barcom, Alex Zúñiga, Luis Guillermo López, Ghost Radio, Envidia Biónico y el Dr. Rick por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme si esta es la trama final, qué opinan de ella, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle que compartan, yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.